السلام عليكم ورحمة الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة بيستبير شراب الشير شبريو دارش كسرتا أمر أوضي كارني على جنة كورتشلم أوضي كار من كرت بودو تأمون جنيس هدوء جنوم أدمي بيستبير بروتي تا بروتي شتانير بالانس رك خاي بحار شم رك خاي أوضي كار من كرت بودو جدي بورش بور ठीक मतलब बुझते पारे एवं शेष शब्द काज करते पारे मानुष किसी काल्पनिक अधिकार एवं कर्तव्यनिर्धारण धारण करे ता अनेक शुमें स्ट्रिंग खोलार चेते विस्ट्रिंग खोलार सिस्टी करे तो अभी तर मेने ना नहीं यार की तार पुरुष इटा आदालत पोर्जन तक गड़ाए केस कानून नाना इंग्लिश होते होते मानुष शेजी अनादिकाल चले आसम अनियम थे को समय पृथ्वी ए रकम को घटे जे को नारी को दुई जन तीन जन पाँच जन जे एक पुरुष बेहिस नारी के विवाह पर रसूल ताके बोले छेन जब तुम्हार कोई जोन स्त्री तो खुन बोले छे आमर पांच जोन बस सात जोन बस दस जोन तो खुन अल्लाहुर नबी बोले छेन जब तुम्हीं तुम्हार चार जोन के बाचे करेंगे बाकी गुली के तैग करो तो एकाने अल्लाहु ताला अवश्य ही एक जोन पुरुष एक दो तीन चार जोन नारी ग्रहण करे छोंगशा एकाधिक सामी ग्रहण कर ले संसार सुविधा मत चलबा ये जिनरा समय एकटार पर एक समस्या पेश कर ले बुझते पर छाड़ा एम तो प्रत्येक बुझब बा बुझी जे एक स्त्री एकाधिक सामी ग्रहण कर ले होते परिस्थिति और ये विषय आल्ला तलाय भलो बुझें जो कौनटा कल्याण बसि आई कल्याण भित आल्लाह तला पुरुष दे के आदेश कर जे तुमरा तुम्हादेर इच्छा मतो नारी देर मध्य होते दुई जोन तीन जोन चार जोन के विवाह करो ये पर तिनी बोले चाहें जे ये व्यापारे जो दी तुम्हादेर कुनो इन शाफ़र व्यापारे किचो अस्पष्टो ता थाके बाय इन शाफ़ कुट्टे पार्बना एरकुम तुम्हादेर जो दी आशंग का होई ताहले अल्लाहु ताला बोल वास्तवतार क्षेत्र देखी नारी संख्या पुरुष चे बी एवं विभिन्न कारण पुरुष युद्धे अथवा दुर्घटन विभिन्न कारण पुरुष तरह अकाल मृत्यु है नारी जा स्त्री जाए यह कारण अल्लाह तला एक जन पुरुष चार जन नार दाय दायित्व चापी दिए पुरुष के चार जन नारी वि सूझ देता पुरुष को सुविधा नए बर पुरुष दायित्व चापी दे आज आपने समाज जे चार जन आपना बोन बा नारी हिसा में जरा गुरुपुरा कोर्ट से नौ भाव पाचन ना तादरी के ये भावे छेड़ दिले पड़े समाज बलोचित हुए बलोचित हुए पड़ बे समाज दंगशु है जब बेबी चार छोड़िए पड़ बे तादरी के ये भावे आपने छेड़ देवे ना और आपना जो दी खामता था� सुंदर भावे नैनीति अनुसरण कर आदल इंसाफ संगे रखार मत ए रकम मानसिक शक्ति एवं क्षमता अवश्य अपरिहार्य पूर्वशर्त कारण अन्यायत जे फला तमिल और कुल्लम फतेजारू हकाल मोल्लाका जे तुम्हें तुम्हारे दूजन स्त्री आजन भेतरे एकजुन दिखे तुम ए रकम झुके पड़े और आक जन को परित्यक्त अवस्था रेखे दिए जान तुम ना करो وہ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد کریں من کان عند او زوجتا ولم یعدل بینہما جا یوم القیامت و شکہما ایل جتا را خگہات گروستو آبستا اللہ دور پر اٹھ بے جا دو جن اس تریر مدد شیش شنمو ایبان انصاف نینی تی شیئے پتشتہ کرتے پارے دی نساؤکم حرس لکم فاتو حرسکم انہا شیطو جہر اللہ پاک بولا چاہیے تو بادر نائرہ تو بادر جنو پروجنان क्षेत्रों, शिक्षण्ति के तोमधे शंतान आदि भविष्यत प्रजन में तराज भी, तो एक क्षेत्र एक जन नारी जन्नो प्रजनन है जन्नो दूजन पुरुषेत्तो कुनो प्रजन नहीं, 
একজন পুরুষই তার কাছে এরকম যথেষ্ট শুক্র কিট আছে যে চারটি ক্ষেতকে সে আবাদ করতে পারে আমরা আদল যেটা বলছি আদল কি কি ক্ষেত্রে এখানে তোমরা যদি ভয় করো যে ন্যায় নীতি করতে পারবে না তাহলে একটাই করো জি জি দুইটা তিনটা চারটার অনুমতি রয়েছে কিন্তু যদি সম্ভবপর না হয় হিসাবের আশঙ্কা করলে তাহলে একটা वंचित कर जर्जरित कर कष्ट सूझ आल्ला पाक रखे দৈহিক যে চাহিদা সেগুলো পুরো আমি আমি শেখ আমানুল্লাহ বিন ইসমাইল আল মাদানির কাছে আসবো চাহিদা তো যুগে মেয়েরা স্বামী চয়েস করতে পারতো এই বিবাহের মাধ্যমে সেগুলোকে আপনাদের কি খেয়াল আছে চার প্রকারের বিয়ে প্রচলিত ছিল জাহিলিয়াতের যুগে জাহিলিয়াতের জামানায় যে চার প্রকার বিয়ে ছিল এক প্রকার বিয়ে ছিল এই স্বাভাবিক এখন যেভাবে হচ্ছে এইভাবেই প্রস্তাব দিয়ে প্রস্তাব দিয়ে বিয়ে এরকম একটা বিয়ে ছিল আর একটা বিয়ে ছিল যে জেনাকার মহিলা পতাকা টাঙিয়ে দিত এবং বোঝা যেত যে এই বাড়িতে অসৎ মহিলা রয়েছে যতজন ইচ্ছা ততজন সেখানে গমনাগমন করে করতে পারত এরপরে বাচ্চা হলে সেই বাচ্চার পিতা কে হবে এটা নির্ণয় করার জন্য আমি তার স্ত্রীকে উঁচু বংশের কোন লোকের কাছে গিয়ে অথবা কোন যোদ্ধার বাড়ি তিনি দিয়ে আসত যতক্ষণ পর্যন্ত পেটে বাচ্চা না এসেছে একজন মহিলা চয়েস করবে চয়েস করার পরে দশজন पुरुष तरह मिला मशा कर तरह दस जन लाइन धरे दाड़े बाच्चा हार पर महिला जाके पसंद कर स्वामी चार प्रकार विवाह शेगार शेगार जहेली जमाना नेका जो उभय पक्ष विवाह हो আমার বোন তুমি নিবা তোমার বোন আমি নোবা মাঝখানে মোহর থাকবে না মোহর থাকবে না বোন জি बड़ घरे पाठिए दे सन्तान धारण कर नहीं आसा मिथ्या भाव निजे सन्तान मन कर नामे सन्तान जन्म ग्रहण कर এই যে নিকৃষ্ট চিন্তা পুরুষের মধ্যে ইসলাম বন্ধ করে দেবে আর দশ জনের সাথে একত্রে বিচার করবে তারপরে বলে দেবে ওর ঘর থেকে সন্তান হয়েছে যে না পরে বলবে যার পায়ের সামিল কাফিয়ার মাধ্যমে মিলাবে এগুলাকে আপনারা মনে করেন যে কোন মানে কোন ভদ্র ব্যবস্থা ইসলাম তাহলে মানুষকে সভ্যতার কোন চূড়ান্ত স্তরে নিয়ে এসেছে আল্লাহ এরপরও যারা বলে ইসলাম অত্যাচার করছে নারীদেরকে আমি বলবো আপনারা জ্ঞান পাপি না মূর্খ হয় জ্ঞান পাপি না হলে মূর্খ সভ্যতা প্রসঙ্গে আপনাদের কোন জ্ঞান নেই ধারণাও নেই সম্ভবত এটাই হতে পারে ইসলাম সবচেয়ে সুন্দর ব্যবস্থাপনাটাকে টিকিয়ে রেখেছে সম্মানিত পৃথিবী সারা বিশ্বের দর্শক শ্রোতা আমরা ছোট্ট একটু বিরতির পরে আবার আপনাদের কাছে এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা নিয়ে ফিরে আসবো ইনশাল मारामी दावी पत्र
ইদ্দত পালন হওয়ার আগেও বিয়ে হয় অনেক ক্ষেত্রে এইভাবে হয়ে যায় দেখা যাচ্ছে যে একজনের সাথে স্তেব্র বের হয়ে যাবে অথবা বাচ্চা হয়েছে প্রমাণিত হবে এটা প্রমাণ হওয়ার আগে সুন্দর দৈহিক হেফাজত ভবিষ্যৎ নসল বংশধর তারা যেন সৎ এবং এই জারুজ না হয় পবিত্র পুত জীবন যাপনের জন্য কি সুন্দর বিধান দিয়েছেন এই বিধানকে কি আমরা শ্রদ্ধা করতে পারবো না শ্রদ্ধার মধ্যে রয়েছে আমাদের জীবনের কল্যাণ ইসলাম চারটি বিবাহের অনুমতি দিয়েছে প্রয়োজন হলে কি কি প্রয়োজন হতে পারে চারটি বিয়ের পুরুষের ঠিক আছে আব্দুল মজিদ ধন্যবাদ যে প্রয়োজনের ভিতরে আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি মারা গিয়েছে বা জন্ম হারেও নারীর সংখ্যা বেশি এমনও বলে যে স্ট্যাটিস্টিক বলে যে নারীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে দুই তিন গুণ বেশি এমনি বয়সেও তো কম বেশ হয় জি যার ফলে সেক্ষেত্রে পুরুষের এই সংখ্যাকে যদি আমরা অ্যাবজর্ব না করি যদি তাদেরকে আমাদের সমন্বয় না করি তাহলে তো পুরুষ একজন পুরুষ একজন নারী বিয়ে করলে পর দেখা যায় যে অনেক নারী অনেক মহিলা অবিবাহিত থেকে যাচ্ছে সারা জীবনে আর স্বামীর মুখ দেখতে পাবে দাম্পত্য জীবনের এই সুখ আনন্দ এটিকে সম্পূর্ণরূপে তারা বঞ্চিত হবে কাজেই যদি পূর্ণাঙ্গ স্বামী একজন নারী যদি নাও পায় তাহলে আংশিক ভাবেও যদি সে একজন স্বামী পেয়ে যায় বিশ্বে আল্লাহ পাকের যে সৃষ্টি কৌশল তাতে বহু পুরুষ এমন আছে যারা এক দুই তিন চার জন সর্বোচ্চ হয়তো বা সে খব আল্লাহ পাক দিয়ে দিয়েছেন এখানে আর একটা ব্যাপার আছে যে মহিলারা তো মাসে মাসে ছুটি বলেন মহিলারা তো মাসে মাসে ছুটি পায় পুরুষের তো ছুটি নাই আবার তো দুই বছর পরে আপনি কি বুঝাচ্ছেন ছুটি বলতে যে আল্লাহ পাক যে এই স্পেশাল দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন তিন দিন থেকে দশ দিন পর্যন্ত যে তাদের ঋতুবতী অবস্থায় থাকেন তখন তো এক মহিলাদের ঋতুবতী থাকলে আর এক স্ত্রী পবিত্র থাকলে সে স্বামী তার চাহিদাটা সেখানে মিটাতে পারছে পুরুষভাবে বাচ্চা হওয়ার পরে অন্তত পক্ষে দেড় মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় এই সহ্য ধৈর্য না থাকার কারণে দেখা যায় যে অনেক স্বামী পরিত্রে নৈতিক চরিত্র হারায় এসব ক্ষেত্রে তাদের সহায়ক হয় পরিস্থিতি অনুযায়ী আমরা কিছু কারণ হয়তো বা উল্লেখ করতে পারি বা করছি পরবর্তীতে হয়তো বা যারা চিন্তা ভাবনা করবে তারা হয়তো বা আরো কিছু কারণ উল্লেখ করতে পারে কিন্তু মৌলিকভাবে যেটা আমরা বলতে পারি কোরআন হাদিসের পরে লক্ষ্য করে যে অবশ্যই এতে একটা বড় কল্যাণ নিহত আছে যেটা আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন যে আল্লাহ তালা কেন একজন পুরুষকে চারজন নারী গ্রহণ করতে বললেন অবশ্যই এর যেটা মৌলিক কারণ সেই মৌলিক কারণটা মানুষের জানা নাও থাকে আমাদের জানা থাকুক আর না থাকুক বুঝি আর না বুঝি বুঝি আর না বুঝি আমাদেরকে দিয়েছেন যে একজন পুরুষ চারজন নারী গ্রহণ করতে পারে এবং চারের ব্যাপারে তিনি এইভাবে উল্লেখ করেছেন যেটাকে আল্লাহ রসুল এভাবে বলছেন যে একজন পুরুষ চারজন স্ত্রী আছে তো একজন স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে তো এখন একজন স্ত্রী তালাক প্রাপ্ত হওয়ার পরে তিন তার ঋতু যতদিন পর্যন্ত পার না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত ওই সময় আর একজন স্ত্রীকে গ্রহণ করতে পারবে কেননা ওই নারীর তিন ঋতু হওয়া পর্যন্ত ও এখনো পুরুষের অধীনেই আছে অবশ্যই এই ব্যাপারে বুঝে নিতে হবে যে পুরুষের জন্য এতে একটা বড় কল্যাণ আছে যার কারণে আল্লাহ তালা এটা বলেছেন সেটা তার প্রবৃত্তিকে ঠেকে রাখা কারণ হতে পারে সেটা নারীর কল্যাণ হতে পারে যে একাধিক নারী গ্রহণ করলে তাহলে নারীদের সমস্যাটা একটু দূর হবে বা এটা হতে পারে যে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করলে একজন পুরুষের ভিতরে যে প্রবৃত্তি আছে যে একজন নারীর পাঁচ দিন সাত দিন ঋতু হয়ে গেল তখন একজন পুরুষের থাকার অসুবিধা হতে পারে বা কোনো যুদ্ধে যেতে হচ্ছে তো যদি বাড়ি ছেড়ে চলে যায় তাহলে বাড়ি দেখার সমস্যাটা থেকে যেতে পারে তো একজন স্ত্রীকে বাড়ি দেখার জন্য রেখে গেল একজন স্ত্রীকে সাথে যুদ্ধে নিয়ে গেল এমনি বয়সেও তো শেখ আব্দুল সাহেব এমনি বয়সেও কিছু কম বেশ হয় তো একজন পুরুষ যদি নব্বই বছর বয়স হয় আর একজন মহিলার যদি ষাট বছর বয়স হয় মারামারি হবেই 
দুই জন পুরুষ এর এট এ টাইম একটা নারীর কাছে যাওয়ার প্রয়োজন চারজন হলো তো আরো মারামারি গুতাগুতি হয়ে যাবে এরপরে বাচ্চা হবে তো একজন হ্যাঁ সে বাচ্চার বাপ হবে কে এটা নারীর কল্লানের জন্যই এটা নারীদের ব্যাপারে একাধিক স্বামী ভাবাই যায় না না আল্লাহর তো বিধান লঙ্ঘন হবে হবেই এটা সামাজিক এমন ভাবে এটা লঙ্ঘন হবে যে কিছুক্ষণের জন্য সমাজ একটা সঠিক পথে টিকবে না এখানে যে বিষয়টা আমি উল্লেখ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে পলিগ্রামি যে পলিগ্রামি যে একজন পুরুষ একা চারজনকে বিয়ে করতে পারে এটা কোন উলামায়ে کرامের মতামত নয় এটা মহান আল্লাহ আলামিন বিধান সরাসরি কোরআনে নাযিল করেছেন জি শেখ আমানুল্লাহ মাদানির কাছে জানতে চাবো যে এই যে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে করা যাবে না এই যে আইন আল্লাহ তো এই মেয়েদের জন্য ওলি করেছিলেন তার বাবাকে এবং স্বামীর জন্য ওলি করে দিল বড় স্ত্রীকে এটা কেমন ধরনের কথা হলো এই যে আইনটা হয়েছে এটা আল্লাহর আইনকে বাইপাস করার একটা নামান্তর আল্লাহর আইনকে বাইপাস করার জন্যই হয়তো বা বুদ্ধিজীবীরা এভাবে করেছেন কারণ হলো যে এই স্ত্রীর কাছে অনুমতি নিতে গেলে তো স্ত্রীর অনুমতি দিবেন না স্ত্রীরা অনুমতি যেহেতু দিবেন না সেহেতু বিবাহ হবে না কিন্তু যদি এটাকে এভাবে বলা যায় যে দ্বিতীয় বিবাহ করার অনুমতি পাবে না বা দ্বিতীয় বিবাহ করা যাবে না এভাবে আইন তৈরি করলে হয়তো বা এ ব্যাপারে আন্দোলন হতে পারে সংগ্রাম হতে পারে কথা উঠতে পারে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে এই সমস্যা এড়ানোর জন্যই হয়তো বা এরকম করা হয়েছে আল্লাহ আলম তবে আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি যে একজন মহিলা সে মোটেই স্বামীর খেদমত করতে পারে না তারপরে সে দ্বিতীয় আর একজন তার সংসারে অংশীদার তো করুক এটা বরদাস্ত করতে তারা নারাজ কাজী অনুমতি তারা কেমন করে দিবে আল্লাহ পাক যেহেতু পুরুষকে স্বয়ং সম্পন্ন করেছেন সুতরাং সে ব্যাপারে তিনি নিজেই বিবেচনা করবেন যে আমার ক্ষমতা আছে বা না আছে সুতরাং স্ত্রীর কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে বিষয়টা এমন নয় তবে এতটুকু হতে পারত যে যদি ইসলামী শরীয়তের আদালত হয় তাহলে আদালতটা সেটা পর্যবেক্ষণ করে যে আসলেই তার ক্ষমতা আছে কিনা প্রয়োজন আছে কিনা আছে কিনা প্রয়োজন আছে কিনা তার বয়স স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ সেখানে না থাকে জাজাকাল্লাহ খাইরান আসলে আমরা এই যখন সামাজিক কার্যক্রম করি তখন এটা এক্সাইটেড হয়ে করি আমার জন্য মনে হয় কোনো কোনো আইন এক্সাইটেড হয়ে একটু অতি উত্তেজিত হয়ে করা হয় জি মানুষ তো পরিবেশ এটাই বলছে হ্যাঁ কোন কোন যেন তাড়াহুড়া করে একটা কিছু করে একটা কিছু চাপিয়ে দিই অথচ আইনটা কিন্তু শৃঙ্খলিত করে করা যেত আর যারা ভদ্রলোক যাদের আসলেই প্রয়োজন টাকা পয়সা আছে দৈহিক সামর্থ্য আছে বাড়ি ঘর আছে বিভিন্ন তাদের খেদমতের প্রয়োজন বাচ্চা কাচা নানা সংসার রক্ষা সেখানে কিন্তু তারা এই সুযোগটা পাচ্ছে না আর এর জন্য হচ্ছে কি বিকল্প পথ বেড়ে গেছে নারীর জন্য পথ সুবিধা আছে এটাই হলো বড় ব্যবচারের পথ খুলে গেল আবার পুরুষের জন্য ব্যবচার বৈধ পরোক্ষ ভাবে আর প্রত্যক্ষ ভাবে সরাসরি বিবাহ বৈধ এই হচ্ছে আমরা সম্মানিত সমাজের মানুষকে বলবো যে আপনারা অহেতুক যারা বিবাহ সাথে করে এই পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি করেন এই জন্য করা উচিত নয় আমার যাদের প্রয়োজন শরীয়ত অনুযায়ী তাদেরকে বৈধতার ক্ষেত্রে আইনগত টানাতে পারা এই মানুষের কথাটা জেলখানায় রাখতে পারবে মেনে নাও তাহলে তোমার জন্য এটাই কল্যাণ এবং মঙ্গল সময় আমাদের পূর্ণ দেওয়া আমরা সামাজিক ভাবে সুস্থ থাকার চেষ্টা করব আমরা আইন যারা প্রণয়ন করি আমরা তো রাষ্ট্র পরিচালনা করি তারা সকলের সাথে পরামর্শ করে করা উচিত কোরআন হাদিসের জন্য সাংঘর্ষিক না হয় সমাজের শৃঙ্খলাও যেন বজায় থাকে এদিকে একাধিক বিয়ে নারীরা কেন করতে পারবে না দাবি তুলেছেন ক্ষতিগ্রস্ত নারীরাই হবেন কেন প্রেশার তারা রক্ষা করতে পারবে আরেকটা কথা ডক্টর জাকের না একসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন যে যখন একজন চারজন মেয়েকে বিয়ে করে চারজন মহিলার সাথে তারা সহযোগে চারবারে মিলিত হয় এই জন্য কোনো রোগবালায় সমস্যা থাকে না কিন্তু একজন মহিলার সাথে চারজন মিলে এখানে রোগ বালে হবে সিফিলিস হবে গণের হবে এবং সমস্যা দেখা দেবে এবং 
এই মহিলা কত বিক্রম বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে খুব দ্রুত কেন নেচার বিপরীত করে এই ব্যাপারে আল্লাহ রাসূল বলেছেন জি যে তোমাদেরকে পাঁচটা বিপদে এর মুখামুখি করা হবে তার একটা বিপদ হচ্ছে যখনই কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে অশ্লীল কাজ বেড়ে যাবে তখন এমন কতগুলি রোগ দেখা দিবে যা পূর্বে কোনোদিন ছিল না এটা ইবনে মাজার হাদিস যে ইবনে মাজার হাদিস হাদিস তো রয়েছে হাদিস তো সহিহ এবং গ্রহণযোগ্য কাজেই আমরা ইসলাম কে মেনে নেব সেখানে কল্লান সেখানে শৃঙ্খলা বৈধ হওয়া মানে কিন্তু ফরজ না ফরজ না জি আবার বৈধ তো করতে গেলে সেভাবে হারাম করা যাবে না কোন অবস্থাতেই আল্লাহ পাক আমাদেরকে পারিবারিক সামাজিক রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে ইসলামী বিধিবিধান মেনে সুশৃঙ্খল ভাবে চলার তৌফিক দান করুন এই কামনা করে আল্লাহ আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু